But happy Vespers sa ating lahat. Para po sa ating unang awit, awitin po natin ang Holy Dine sa hymn number Para po sa sunod nating awit, awitin po natin ang Only Trust Team sa hymn number 153. 153.
para po sa ating opening song, awitin po natin ang ating theme song, I Know That My Savior Loves Me. Tayo po yung lahat tumayo. Tayo po ay lahat na magalang na lumuhod para po sa ating panalangin. Panginoon, salamat po sa araw na ito na pinagkal niyo po sa amin. Purihin ang inyong dahil ang pangalan dahil kayo po ang uh, Panginoon na mapagmahal sa bawat sa amin. Ang Panginoon na nagmamahal ng uh, walang kondisyon. Panginoon, pinupuri namin at pinapasalamatan namin po kayo dahil sa isang Linggo na nagdaan, kami po ay nagpapasalamat dahil ang aming mga sarili ay naging uh, maayos at kami po ay nakarating dito sa bayas sambahan. Hinihiling namin na gabayanawa ang bawat isa na hindi pa nakarating sa bayas sambahan na ito. I-bless din nawa ang bawat isa na nandito sa sambahan na nawa Panginoon punuin ang bawat sa amin. I-bless din nawa Panginoon ang magiging speaker, kayo nawa Panginoon ang makita Panginoon, hiniling po namin na kami po ay lalabas dito na punong-puno. Panginoon, salamat sa mga pagpapalang pinagkakalyong buhos sa amin. Patawad sa aming nagagawang kasalanan. Ito pong aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Lahat at happy Sabat. Happy Sabat po! Ayan, maraming salamat po sa inyong pagtugon. Ang um, kamusta po ang ating buong isang linggong nakaraan? Tayo po ba ay ang um, magalak na tayo ay muling magsasama-sama para sa pagsamba sa ating Panginoon? Amen. Ayan, ngayon po ang ating programa ay ma mangyayari at pinangunahan ng ating nag-awitan na si Sister Lenil Okang. At pinangunahan po tayo sa ating panalangin ni Brother Matt Ocampo. At welcome remarks po ng inyong lingkod, Sister Anna Largado. At makakarinig po tayo ng dalawang mensahe. Ang mensahe ng awitin na ipagkakaloob sa atin ni Sister SM and G. At ang ating pong mensahe ng tinapay ng buhay ni Brother Jeff Devaras. At pagkatapos po noon, makarinig tayo ng isang appeal song mula kay um, Tochi Aniban. Mangyari po ang ating programa ayon sa aking pagkabanggit. Happy Sabat po!
just to remember a heartache is but a stepping stone along a path that's always winding apart this troubled world is not my final but until then, my heart will go on singing. Until then, with joy I'll carry on. Until the day, my eyes behold that city. Until the day. Team and lose their value if we recall their barrel for a while and things of earth that cause this heart to tremble. Remember, they will only bring a smile, but until. God is indeed good, and His grace is sufficient for us. God is good, and all the time. Madalas na atin po yung ginagamit, pero hindi po natin iniisip kung gaano ito kahalaga na kung saan ay dapat po natin unawain. Paano na lamang kung tayo ay nakakaranas ng mga karanasan na hindi po maayos? o hindi po nakakatuwa sa ating buhay. Mga karanasan na kung saan ay tayo ay nagsasuffer. Masasabi po ba natin na ang Panginoon ay always good? Sa isang linggo po ating pong pinag-aralan tungkol sa ating Panginoong Jesus. Ang una pong gabi ay uh, tungkol sa Before Abraham was, I am. At sinundan po ito, that I am the bread of life. The next night, I am the good shepherd.
And I am the resurrection and the life. And tonight, the message is I am the way, the truth, and the life. Lahat po iyan tumutukoy sa ating Panginoong Jesus. Kilala na po ba natin talaga ang ating Panginoong Jesus? O sadya lamang na tayo ay may pinag-aralan tungkol sa Kanya? Do we experience Him personally? O dahil lamang sa kilala natin siya ngayong gabi? Bago tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Nakila mapagpala naming Diyos, maraming salamat sa araw ng Sabat na muli ay inyo pong ibinigay sa amin upang kami po ay patuloy na alalahanin ka at ang inyong mga gawa. Ngayon, Panginoong Jesus, aming dinadakila ka at patuloy na pinag-aaralan ng inyong mga salita upang lubusan ka po naming maunawaan. Panginoon, aming dalangin, sa pamagitan ng banal na spirito, kami po ay puspusin at buksan niyo po ang kalangitan at kami pong lahat ay pagpalain. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. I am the way, the truth, and the life. It was based on John chapter 14, verse 6. At dito po, ito po ay nagkikipag-usap ang ating Panginoon sa kanyang mga disipulo na kung saan ay ipinalalahanan niya sila na kung saan sa malapit niyang uh, pagdaraanan sa cross. At ganun din po na kung saan ito po ay isang kasagutan kina Philip at Thomas na kung saan ay gusto nilang makilala kung sino yung ama. Sabi ng ating Panginoon, I am the way, the truth, and the life. And no one can come to, to my Father except through me. Sa ating buhay po, we are born to worship. We are born na kung saan ay para kumilala o may rason tayo kung bakit tayo nabubuhay. At yun ay ang pagsamba na kung saan, kung sino ang ating sinasamba. Madalas hindi natin alam kung saan tayo patutungo. Hindi clear sa ating vision kung saan tayo papupunta. Marami tayong katanungan, lalo na kung tayo ay nakakaranas ng iba't ibang mga karanasan, na kung saan ay hindi maganda. At madalas na ating sinisisi ang ating Diyos. At dahil iyan, ang ating isipan ay diversified. At ngayon, gumagawa tayo ng mga pamamaraan, mga bagay na kung saan ay gagawin natin upang matugunan lamang ang ating hinahangal. Ngayon po, maraming mga relihiyon na kung saan ay nabibilong yung mga tao. Iba't ibang mga Diyos, Diyosan na kung saan ay kanilang sinasamba, na naiisip nila na doon sila magkakaroon ng happiness, na doon sila magkakakuha ng comfort and refuge. Alam po natin iyan sapagkat dito po sa atin ay mayroon pong thousands of religions that was registered. And what is the truth na kung saan behind that religion? o denomination na kung saan ay kinabibilungan ng mga tao. May mga iba't ibang mga paniniwala na iniisip nila na yun na yung tama, yun na yung katotohanan at magbibigay sa kanila ng buhay. At bilang mga Seventh-day Adventists, naniniwala tayo na narito ang katotohanan at ganun din po ang mga tao na nasa iba't ibang mga reliyon o denominasyon. Noong unang panahon po, naniniwala sila na kung saan ay kinakailangan magbuhis ng buhay o pangialay at doon ay magkakaroon sila ng pagpapala. Magkakaroon ng buhay at yun ang pinaniniwalaan nilang katotohan. At kung napanood niyo po ito, ay ito din po ay nagpapatunay na kung saan ang mga tao ay nagbabasi lamang sa kanilang nararamdaman kung ano ang napapakinggan nila at hindi pinag-aaralan. Inutusan po sila ng kanilang pastor na kung saan ay kumain ng gras. At ngayon po sila pong lahat ay kumain ng gras. Kung sino man po ang magsabi sa atin na naisip natin na, oh, it is logically truth and acceptable, bakit hindi ko gagawin? Gagawin mo po ba iyon? Hindi po lahat na nagsasalita ay totoo. At hindi po totoo na kung saan 
mas, masasabi natin totoo ang sinasabi, pero in the end thereof, is hindi po maganda. Tandaan po natin na kung tayo ay maghahanap ng katotohanan, buhay o daan, ay ito lamang ay makita natin sa ating Panginoon. Ngayon po, pag-aaralan po natin ang tatlong bagay. Una, Jesus Christ is the way. Sa anong mga pamamaraan ng ating Panginoon ay naging daan? Jesus is the only way to God. First, Jesus clearly claims to be the one and only way to God. He says that no one can come to my Father except through me. As Peter second, as Peter would later proclaim, there is no salvation but through him. There is no salvation that given to man except the name of Jesus Christ. How Jesus is the way to the Father. Paano na ang ating Panginoon ay siyang daan upang makilala natin ang Diyos kung sino ang Diyos at ano ang Diyos. Hindi lang ang ating pinag-aaralan ay nagpapakilala kay Kristo, kundi siya mismo ang nagpapakilala sa Ama. By revealing Him, it was found on John 14, it says, in John 1.18, no one has ever seen God The only one himself, God. So dito na papatunayan, Jesus Christ testified himself na kung saan siya ay Diyos po. Kung meron po tayong napapakinggan dyan sa tabi-tabi ng ating Panginoon ay hindi Diyos. Mga kapatid, ang ating Panginoon mismo ang nagsalita na siya po ay Diyos. At dahil dyan po sa kanyang pag-claim na siya po ay Diyos, ay siya po ay naipako. Dahil po dyan. Tandaan po natin at sabi pa dito, Who is in the closest fellowship with the Father has made known. Hmm? So kung sino ang may close na relationship sa Ama, ay siya lamang ang magpapakilala kung sino ang Ama. At ang ating Panginoon, iyon. Kung ang isang tao magtanong sa iyo, sino ang iyong Ama? Ang anak po o maging ang kanyang asawa ay siyang tunay na ma, may alam kung sino talaga ang isang tao ang hinahanap. Ganon din po, kung sino po ang close ama, kung sino ang nanggaling sa ama, at kung sino ang kasama ng ama, ay siya ding magpapakilala sa ama. For the word has become flesh and dwelt among us, and we beheld this glory, the only begotten of the Son. He opens the way to him. Therefore, brothers and sisters, since we have confidence to enter the sanctuary by the blood of Jesus, it was found in Hebrews 10, verse 20, by the fresh and living way that He is inaugurated for us through the curtains, that through His flesh, and His sins we have read free over the house of God. So ang ating Panginoon po, na kung saan ay siya po ang ating uh, naging daan sa pamagitan ng kanyang dugo that He offered Himself as a living sacrifice so that we can enter, approach the God, the Father. He also served as a, ser- as a high priest. And in, Ber- and in Hebrew, chapter 4, verse 15, For we do not have a high priest in- in- incapable of sympathizing with our weaknesses, but one who has been tempted in every way, just as we are, yet without sin. So naging high priest po yung ating Panginoon, it is because that He took the form of human so that we, He can relate to us. Upang malaman po niya, upang maunawaan po niya kung ano ang nararanasan po ng bawat tao. Lahat po ng karanasan natin, naranasan po yan ng Panginoon. So there's no excuses na kung saan ay masasabi natin, Panginoon, mahirap ang mamuhay dito sa mundo. Panginoon, napakahirap ang struggle ko. Ang mga problemang dumarating sa akin, kapatid, 
ginaanan po iyan ng Panginoon at hindi ka po nangalahati doon. Napakahirap po ang dina, dinaanan ng ating Panginoon para lamang po sa atin. Therefore, let us confidently approach the throne of grace to receive mercy. At dahil diyan na mayroon na po tayong access sa kaharian ng Diyos, ay tayo ay wag po tayong mag-doubt na kung saan ay lumapit sa trono ng Diyos. Madalas iniisip po natin na I am not worthy to come to church because of my sin. I am not worthy to serve the Lord, to take part because I know myself. It was stated by Paul na kung saan, while we were yet sinners, Christ died for us and saved us. Kung sino tayo tinanggap tayo ng ating Panginoon. And He continually intercedes for us. He became as our advocate, manlalaban. Sabi po dito, sa so 1 John 2, verse 1, My little children, I am writing these things to you that so, so that you may not sin, but if anyone does sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous one. Kung tayo man po ay magkasala, nariyan po ang ating Panginoon na kung saan ay manlalaban po sa atin. Yes, tayo po ay namumuhay dito sa mundo. Masasabi natin na hindi po natin matatakasan ang pagkakasala. Na hindi natin may iwasan. Pero nariyan yung Panginoon. May possibilities na pwedeng hindi tayo magkasala. Pero malaki ang posibilidad din na tayo ay magkasala. Pero sabi dito, kung tayo man ang ma ay magkasala, mayroon po tayong advocate. Walang iba kung si ang ating Panginoon. Napakasarap na kung saan ay mayroon po tayong manlalaban para sa atin. Na kung saan ay mayroon pong nagpo-protect, nagsusupport sa atin kung tayo ay nagkakamali. Sa atin pong pamumuhay dito sa mundo. Naalala ko po, uh, last week, mayroon po akong uh, inayos na family dahil po ay hindi po sila nagkakaisa doon at mayroon na pong tampuhan na nangyayari. At dahil diyan ay hindi na po sila nag-uusap o hindi na po nagpapansinan sa loob ng isang bahay at ako po ay pinatawag at pumunta po ako doon. Ngayon, nakikita ko sa kanila Naririnig ko sa kanila that they are focusing in the problem at sinisisi nila ang bawat isa. Ganun po yung nangyayari dito sa salibutan po natin. Sinisisi po natin ang ating kapwa. Pinupukos po natin ang ating mga mata o mga ating mga isipan sa ating kamalian ng kapwa. Pero hindi po natin alam kung ano yung solusyon. Pero pasalamat sa Panginoon dahil ginamit niya ako upang ma-reconcile po ang dalawang iyon. After po noon, sila po ay nagyakapan, nagpatawaran, nagiyakan. At ako din po ay umiiyak that time. Dahil sabi ko, Panginoon maraming salamat dahil ginamit niyo po ako. Upang maging advocate, suportahan sila, upang ma-reconcile silang dalawa. At yun po yung ginagawa ng ating Panginoon. Kung tayo po ay nagkakasala sa Diyos, hindi man natin lubos ang naiintindihan ng Diyos, ang Panginoon po ay siyang gumagawa ng paraan upang ma-reconcile po tayo sa Kanyang Ama. He is at the right hand of God. Who is the one who will condemn? Kung malalaman po natin sa story ng woman na kung saan ay Babatuhin na sana, accused by adultery, ano yung sabi ng Panginoon doon? Asan na yung mga taong nagko-condemn sa iyo? Neither I, uh, am I condemns you. May right po yung Panginoon, authority po, authority po ng Panginoon na siya po ay mag-condemn, pero hindi po niya iyon ginagawa dahil mahal niya po tayo. Amen po ba? He never condemns us because He loves us so much with an with unconditional love. Kung napapansin niyo po sa inyong uh, mga sarili, 
most of the time, we intentionally do committing sins na alam po natin ay hindi po talaga tama sa Diyos. Pero ang Panginoon po ay gumagawa pa rin ng pamamaraan. Naalala ko po, nang ako po ay nakapag-decide, Panginoon, ako po ay hindi nasasamba sa iyo, hindi na ako mag ng sabat, pero naranasan ko po ang kabutihan ng Panginoon na kung saan ay inaabot niya ako. Mayroon pong napunta sa bahay, upang i-encourage ako, bigyan ako ng part, at mga iba't iba pang mga pamamaraan. Pinagpapala ko ng Panginoon. And that's the time na kung saan ay na-realize ko na even though I am faithless, God still remains faithful. Hindi siya magbabago sa atin. Ha? Hindi po siya ang Diyos na kung saan ay ahayaan ka na malugmok, kundi patuloy na patuloy kang ipabangon niya kahit anumang kahirap ang inyong pinagdaraan. Kung wala po siya mga kapatid, sinisigurado ko pong wala na po ako ngayon. Siya na lang po ang nagsisilbi kong pag-asa. I was used to be alone. Ako po ay namumuhay na mag-isa, lalo na po napalayo ako sa aking family. Nakikibaka ako dito sa Luzon, sa Cavite na kung saan ay malayo po ako sa aking pamilya. I experienced na kung saan was rejected many times at iniiwasan. Pero dahil sa biyaya ng Panginoon, dahil sa kanyang sangasalita, patuloy akong nalalaban at narito ngayon sa inyong harapan. Ganon din po tayo, alam ko po na ganon din po ang iba sa inyo. Na lahat po tayo ay nakadepende sa Panginoon. Most of the time, the one you love is the one na kung saan nagiging hadlang o siya yung nagiging way na kung saan ikaw ay mabroke. Before po ako umalis doon sa amin, ako po ay muntikan ng mamatay. At yung papatay pa sa akin ay mismong aking kapatid. Napakasakit po that time because I trusted him. I thought that he will only advise me na kung saan ako po ay pupunta dito sa Manila. Sabi ko, brother, okay, kung ano man yun, saan tayo? Kakausapin mo ako, advice mo ako dahil di ko alam yung gagawin ko. Pero nung ako po ay dinala niya na, sasaksakin na po ako ng ice pick. Ganyan po, kasakit yung naramdaman ko na yung minamahal kong kapatid, siya pa yung gagawa noon. There's a hatred na nangyari sa aking puso, pero nung ako po ay nakapag-meditate, pinatawad ko po ang aking kapatid. And I'm long to hug him. At gusto kong sabihin na I already forgive you. And because of him, narito ako ngayon, mag-graduate na. Dahil sa naranasan ko po, ako po ay magiging pastor na soon. Hindi po naging hadlang yung mga karanasan ko po sa buhay. My grades in high school was 72, yung average ko po. Pero bakit nag-aaral ako sa EUP at naging top 2 pa ako sa highest average ng COT? Hindi po yun naging hadlang dahil po sa pangako ng Diyos na siya po ay gumagawa sa atin. I work in EUP for one year and a half without knowing and expecting that I am na kung saan ay ako po ay may sponsoran. Napakabait po ng Panginoon. And I'm uh, meditating, Lord, bakit mo ito ginagawa sa akin? Panginoon, kung titignan ko ang aking sarili, alam ko yung aking mga ginagawa, ako po ay makasarili, mayroon po akong ugali na hindi maganda, at yung ego ko po ay mataas. Pero bakit patuloy ka pong gumagawa ng mabuti sa akin? Dahil nariyan po ang ating Panginoon na kung saan nang lalaban para sa akin at para sa inyo upang maabot po tayo ng Diyos Ama. And He also serves as the only one mediator between God and man. There's no other. Kung mayroon man pong mga bagay na kung saan ay iniisip natin na 
yun yung pamamaraan upang makapunta sayo sa Diyos, mapatawad tayo, mga kapatid. Our mediator is only Jesus Christ. Naalala ko po, nung ako po ay elementary, ay ako po ay nagko-confess ng kasalanan ko po sa fathers. At naalala ko nung ako ay umalis, nakita ko pong sila ay nagtatawanan. Dahil po yung mga kinonfess ko, ako po ay nangupit, At nagtaka ko doon. Then, dumating yung panahon na kung saan ay ipinaunawa sa akin ng Panginoon that there is only one mediator who can forgive our sins and heal us. It is only Jesus Christ Himself. He always intercedes us. He ever lives and He is always there for us. In Hebrews 7, verse 25, But he holds his priesthood permanently since he lives forever. So he is able to save completely those who come to God through him because he always lives to intercede for him. Yan po yung mission gawain ng ating Panginoon. He always intercedes. Kung maaari, ay paglalaban. Dumating yung punto na kung saan ay dahil sa paglalaban niya sa atin, pakikipaglaban para sa atin, ay naibuwis po ang kanyang dugo, ang kanyang buhay, para po tayo ay maligtas. At naunawaan po natin iyon sa tema that I am the good shepherd. The good shepherd laid down his life for his sheep. Ibinibigay niya ang kanyang buhay para sa kanyang minama. By virtue of his life on earth, his death on the cross, and now his service in heaven, Jesus is truly the only way to God. Jesus is truly the only way to God. Wala na pong iba. Second, the truth. Ano po yung katotohanan? I remember, nung ako po ay nanonood ng gera sa Marawi, ay... Nandoon po yung video na kung saan yung mga mounte ay nanalangin po muna sila bago po sila ng, mat, ng baril o ng patay ng tao. Because they believe that they are doing, doing the truth. Kung ano yung tama para sa kanila. They believe na kung saan yun yung katotohanan. Yun yung tamang pamamaraan. At mayroon po tayong mga ganong pag-iisip na iniisip natin na tama tayo Mali ang Diyos. We rationalize. Nag-iisip po tayo ng mga philosophical, ng mga idea, mga standard po natin na kung saan hindi po naayon sa Diyos. Though it seems to be uh, logically truth, but not acceptable to God. The Roman Catholic was established because of the philosophy, because kanilang mga pag-iisip na kung saan they think themselves that they are right than God. That the, that the church have the authority than God. Ganun po yung nangyari, mga kapatid. So kung mayroon po tayong mga pag-iisip na tayo ay tama, atin po itong i-consider at atin po itong tanungin, tama ba talaga ito? Naalala ko yung aming Bible uh, interest Bible student, na kung saan ay tinanong ko, ano ba yung nakakadlang sa'yo? Kung bakit ka nagpapabaptize? Brother, yung nakakadlang, dalawa lang. Dahil takot ako magpabinyag, mailubog sa tubig. At ang pangalawa, ay ako ay nabuhay na ganito at ako din ay mamamatay na ganito. Ganyan po yung madalas na paniniwala ng karamihan. At amin pong naupo, na, napag-usapan nila Pastor Brian Tolentino, nung dan, nandun siya sa bahay, na bakit daw madalas yung mga tao ay kung may sakit, ay yung iginagamot ay bix. Laging bix. Masakit yung chan, bix. Pero kung atin pong pag-aaralan, wala naman pong scientific study na kung saan ay bix talaga yung dapat na isolusyon. Pero naging common na siya sa mga tao. Pero hindi po pinag-aaralan. Diba? 
So sa ating mga Adventist, kailangan pag-aralan po natin kung ano yung pinaniniwalaan natin, kung ano yung ginagawa natin, at kung ano ang idedesisyon natin. Hmm? Sabi pa, watch your thoughts for your thoughts will become your action. And your action will become your behavior. And it will become your character. And it will determine your destiny. Tandaan po natin yan. Nagsisimula po sa ating isipan, mga kapatid, kung naniniwala kayo sa walang forever, walang forever talaga. Paniwalaan nyo yan. Tama ka, sabi pa. Tama ka kung yan yung iisipin mo. Dahil yan yung iniisip mo. Pero sa totoo, hindi ka tama. Ganun po yan. How Jesus is the truth. Because He proclaims that truth is real and knowable. He proclaims that truth can set one free from the bondage of sin. Tandaan po natin, yung katotohanan po ay siyang nakakapagbigay ng papuri sa ating Panginoon. Kung hindi man po ito nakakapagbigay ng papuri sa ating Diyos, hindi po iyon katotohanan. His doctrine is the way to truth that frees one from sin. He faithfully proclaims His Father's word, which is the truth. Natatandaan po natin, kung babasahin po natin, yung poor gospel, sabi po niya, hindi ako nagsasalita ng sa akin lamang, o hindi ako gumagawa ng akin lamang, kundi ang aking sinusunod o ginagawa o sinasabi ay galing sa aking ama. Hindi iyon sa Naalala po ba natin, may mga times po ba na nagde-defensa po tayo sa ating sarili? Na kung saan ay alam naman natin na hindi tama tayo, pero patuloy pa rin tayong nag-justify sa ating kamalian? Yung principle po, ang Panginoon hindi siya nagsasalita ng sa kanyang sarili. So yung mga taong nagsasalita lamang sa kanilang sarili para ma-justify po ang kanyang sarili ay isa po itong kasinungalingan. Because we must live in a selfless way. At dun po makakamtan po natin yung katotohanan. By abiding in Jesus' teachings, we can know the truth and the freedom it's offer. Kung tayo lamang po ay mag-aabide sa ating Panginoon, kung mayroon tayong mga katanungan na kung saan ay hindi pa nasasagot, mga curiosity, mag-abide lamang po tayo sa ating Panginoon. Ibigay lamang po natin yung trust natin sa Kanya, yung buhay po natin sa Kanya, at makikita po natin na kung saan ipapahayag ng Diyos ang katotohanan na hindi mo po panalalaman. I remember na kung saan ay nung bata pa po ako, ay nagtataka ako kung bakit mayroong Mary sa altar. Kami po ay diboto katoliko. Lagi po kaming nananalangin sa umaga at sa gabi. At inuubos po namin yung wintas, yung, ano yung rosaryo. At nagtataka ko, bakit ini-emphasize lagi si Mary? Mary, asan ba si Mary? And then comes na a night na kung saan ako po'y nanaginip. Nanaginip po ako na kung saan ay wala po doon si Mary. At nung ako ay magising, nagtanong ako, bakit wala doon si Mama Mary? Nagtanong po ako. And then, nung ako po ay nagkaroon na ng ta- sa tamang edad, nakapag-aral na po ng high school, doon ko po nalaman talaga na kung saan we must worship only Jesus Christ na kung saan nagpapakilala sa Diyos Ama at sa pamagitan ng banal na Espiritu. There's no other name na kung saan makaka-approach po tayo sa karyan ng Diyos. Tandaan po natin iyan. Jesus Christ is the life. He offers abundant light as He promised in His discourse as the good shepherd na kung saan ay ibinibigay niya ang kanyang buhay sa kanyang mga sheep. Jesus offers a peace the world cannot give. Most of the time, we long for peace. Naghahanap po tayo noon. 
Marami po ang mga stress. Nagkakaroon ng anxieties. Nagkakaroon ng depression. Hindi po sila nakakaranas ng peace. Pero alam nyo po, yung kristyanong totoo, the moment na sila po ay mayroong challenges na nag-struggle po sila sa kanilang buhay, the more na kung saan nagkakaroon po sila ng peace of mind. Tandaan po natin, nalala ko po yung sinabi ni Pastor, na the greatest problem that man has is to don't have problem. Problem is common to our life. Tandaan po natin iyan. Jesus only offers peace that world cannot give. Siya lamang po ang makakapagbigay sa iyo noon. Kung mayroon po tayong mga hinanakit, struggle sa ating isipan, sa ating pamilya, sa pinansyal, o, o iba't ibang mga aspeto ng buhay, before you will become victorious, you must experience first the peace na nagagaling sa Panginoon. No one can ever achieve to have victory kung hindi muna sila nagkakaroon ng peace. Yung peace po, hindi po siya result ng victory in spiritual theology. Yung peace po, yung siyang unang nangyayari sa tao bago ma-achieve yung victory. Tandaan po natin iyan. He, all, he gives us His love which passes knowledge. He provides His joy that is inexpressible. Hindi po ma-express na katuwaan sa puso. Naalala ko po, nung ako po ay nakaranas o nakamtan ko ang pag-ibig ng ating Panginoon. That night, sabi ko, kahit mamatay ako, Panginoon, I am 100% sure that I am safe. And that time, I am flying without wings. Dahil sa pag-ibig ng Panginoon. Napakasarap ng pag-ibig ng Panginoon. If you long for love, di mo yun makikita sa kapwa mo. Makikita mo yun kay Kristo Jesus. You will be discouraged, disappointed. Kung yung hinahanap mong pag-ibig ay magahanap ka sa kapwa mo. The one true loves The giver of love and the love is God. And we can have that only through Jesus Christ. With such peace, love and joy, what an abundant life Jesus offers to us all. Ano pa ba ang mga hadlang sa ating mga kapatid? Alam po natin ang buhay, napakahirap po. Araw-araw, muruminuto, nag-iisip po tayo ng kinabukasan po natin. Kung saan po tayo kukuha ng pagkain. Naalala ko po, nung ako po ay self-supporting student, na kung saan ay nagbabayad po ako ng rinta, naghahanap ako ng, para makakain ko, para makapag-thesis ako, para mabayaran ko yung mga babayaran sa school. Ako po ay nag-construction. Ginawa ko po ang lahat-lahat. Tinatanong ko po yung mga kapatiran, kapatid, ano ba ang maaring gawin ko? Kahit gabi, alas dosi, ala, alas dos ng umaga ng gabi, ay magtatrabaho ako para lamang ako ay mabuhay. Para masuportahan ko lamang ang aking sarili. Ganon po kahirap mga kapatid. Maraming nagsasapir, maraming nagsasakripisyo. Naalala ko po nung kami po ay laging uh, uh, bre- sa breakfast po namin ni Nanay Leti, Binubuksan ko po ang aking cellphone at nanonood po kami ng Jessica Soho. Ngayon, sa panonood po namin, lagi may mga disabled, may mga may sakit yung napapanood po namin. At habang kami po ay kumakain, iyak ng iyak po kaming dalawa. Napaka-bless po tayo na kung saan wala po tayong karamdaman. Yung iba po, naghihirap. So ano pa po ang hadlang para sa atin na tanggapin ang ating Panginoon? Ano pa po ang mga hadlang sa atin na kung saan ay i-reject po natin ang kanyang offer? Has Jesus become your way to God, your truth and your life? Tanungin po natin ang ating sarili. Has Jesus became your way, your truth and your life? 
Tanungin po natin ang ating sarili. O yung naging buhay po natin ay ang ating husband, ang ating mga anak, yung ating boyfriend, ang ating girlfriend. Tanungin po natin ang ating mga sarili. Kung yun po, yung mga buhay nyo ay hindi po nakasintro sa ating Panginoon. I will assure you that you will suffer. Sigurado po yan. Siguradong sigurado na ikaw lamang po ay masasaktan. Na ikaw lamang po ay may hirapan. Kung hindi mo ituon ang iyong sarili sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, Do not let your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house has many rooms. If that were not so, would I have told you that I am going there to prepare a place for you? And I go and I prepare a place for you. I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. I. Yan po yung gusto ng Panginoon ng makasama po niya tayo. Kung tayo po ay alone, tayo po ay nag-iisa sa buhay, we felt that we are not belong for some, someone in the group, in the family, o naisip natin na pinag-iwanan na tayo ng mundo, ang Panginoon ay nagsasabi sa atin, nakukunin kita, maghahanda ako para sa iyo, dahil gusto kitang makasama. Amen po ba? Sabi po dito, Revelation 3.20, Lesson, I'm standing at the door and knocking. If anyone hears my voice and opens the door, I will come into his home and share a meal with him and he with me. Gustong gusto tayong makasama ng Panginoon. At gustong gusto niya na ialay natin ang ating buhay sa Kanya. Dahil sa Kanya lamang po tayo magkakaroon ng assurance. Kung babasahin po natin sa Acts chapter 8, Verse 37, ito po ay kwento tungkol sa Yunok at ni Philip. After po niyang saysayan ng salita ng Diyos ang Yunok, sabi po ni Philip, Then Philip said, If you Mga kapatid, ito na po yung tamang oras. Tamang panahon na kung saan ay dapat po ibigay po natin ang ating buhay para sa Kanya. I am calling the one who will appeal. At habang po ang ating kapatid ay nag-a-appeal, mag-decide na po tayo ngayon na kung saan ay ahandog po natin ang ating buhay sa I will assure you, brethren, that only Jesus can give you peace and everything you want. There is no one else, only Him.
Brethren, do you believe Jesus, the great I am, and accept what He offers for you? Kung naranasan po natin, mga kapatid, na kung saan ay nalumbok po tayo, that we long for love, we long for an answer, sa mga katanungan po natin. Sa mga time na tayo ay down na down, na wala po tayong malapitan. Mga kapatid, gusto ko po kayong anyayahan sa ating Panginoon. Can you please stand at lumapit dito sa harap? Sa mga gusto pong magpanalangin. Sa mga gusto na kung saan ay na-feel nila na Panginoon, iaalay ko ang aking buhay para sa iyo. Na Panginoon, narito ako, tanggapin mo ako. Maging sila. You know yourself. You know the struggles that you have. Kung meron po kayong mga katanong, mga gustong ibigay sa kanya. Maaari po kayong dumapit dito at ipapanalangin ko. Mga kapatid, ang Panginoon po ay handang-handang tumanggap sa atin. Sabi po niya, if anyone na kung saan ay kukonfess ang kanilang kasalanan, I am no wise rejected. I will cleanse them and renew them upang sila ay matang. At ibibigay ng Diyos ang puso na kung saan na masunurin at may takot sa kanya. At ibibigay ng Diyos ang lahat ng kasalanan na nating mga patay. Search your heart right now. And let it be na kung saan manindigan tayo sa ating sarili. Gawin po natin iyon ngayon. Huwag na po natin ipagpabukas. Dahil ngayon na po ang tamang oras sa panahon. Para ialay po natin ang ating buhay sa Diyos. Tayo pong lahat ay umupo sa panahon. Nakila mapagpala namin Diyos. Maraming maraming salamat sa iyong kaputihan at pagmamahal na kung saan ikaw po ang nagsilbig daan, katotohanan at maging ang aming buhay. Panginoon, aming dalangin na sa patuloy naming pag-iiba ka dito sa mundo, na wa ang iyong pagkabay, na wa ang iyong pagmamahal ang siyang lagi po naming makanta. Aming dalangin na kami po ay inyong puspusin at sakupin. Inaalay po namin ngayong gabi ang aming buhay, O Diyos. At nawa ay tanggapin niyo po kami. We accept 
the offerings that you have made for us. Indeed, O oh Lord, we are grateful and privileged. Nobong sana tanggapin ka po. Maraming maraming salamat po. Bigyan niyo po kami ng kalakasan sa lahat ng pagkakakwa upang magtagumpay po. Panginoon, let your love be always manifested in our hearts so that we can always manifest your love to others. This we pray in the loving name of Jesus. Amen. So maraming salamat po at happy sabat po sa ating lahat. Uh, bago po tayo umalis ay meron pong inihanda ang Iglesia ng Hilltop para sa bawat isa sa atin. So bago po kayo umalis ay inyo po muna kunin ang uh, handog ng Hilltop Church para sa atin. So sa gabing ito po ay last night po ng ating Evangelism Series at bukas po ang last day sa Divine Service. At bukas po ay mag, I think magkakaroon po tayo ng communion service, kaya i-prepare po natin ang ating mga sarili para sa ating gaganapin na communion service bukas. Bukas po ang basics na ating evangelism series. The title is I Am Not of This World. So maraming salamat po at happy Sabbath sa ating lahat.